Buongiorno a tutti, ci siete? Continua questo nuovo format incredibile, scoppiettante. Eh? Sa cuccia anche le dici? Eh? C'è qualcuno online? Mi sto aspettando, eh? Dove siete? Ci siete? Ragazzuoli, c'è cura ciance, ciao F, F, oggi sto a casa e continuiamo la, la saga dell'altra volta, i retro gaming della mia infanzia, vediamo un po' come va, un po' tardino ho iniziato questa volta, però magari c'è ancora qualcuno sveglio. Questo è Jurassic Park del Game Gear. Ciao Robby. <coughs> Altro grande gioco che da ragazzino ho spolpato. Veramente divertente. Sakura, lo sapevi? Eh? Sakurina? Che sta di là? Sentiamo magari qualcuno. Tanto bella la presentazione, non mi ricordavo così, così dettagliata, perché l'ho sempre saltata. Ciao Manuel. Ciao. Eh? Sakuchan. Eh? Che c'è? Che c'è? La bevanda calda? No, dovrei farmi un bel caffè. Eccolo il Jurassic Park. Mazza è presentazione lunga che era. Oh. Figo sto gioco. Ok, già siamo 33 come l'anni di Cristo. Iniziamo, proviamo. Questo ricordiamo una morte si cambia gioco. Proviamo ad andare dal eh, Brachiosauro. Andare a Brachiosauro. Questo era un gioco molto figo. Che Jurassic Park per Game Gear, che è lo stesso per, del coso, del Master System. E prima si parte così. Prende, non, si, non si sa chi sta sparando alla macchina, però. Da, cioè, da, da fuori, però bisogna proteggere la macchina dal, dai dinosauri. Che arrivano da tutte le parti. E. Uh, pure una vita e, eh, per arrivare alla, alla, alla gabbia del dinosauro scelto maledetti questi consognati vedete guardate il t-rex che figo eh, questo c'è magna però eh? ovviamente non riesce il game gear a, a reggere no ci ha fregato buongiorno e quindi Finito questo stage, uno arriva già bello mozzicato e si usa... Sentite Sakurina? Si usa lei, come si chiama? La, la ricercatrice, già sono morto. Perfetto. Perfetto. Non sapevo che... Non dovevo saltare là in mezzo. Era un bel gioco questo, mi piaceva molto. C'era un sacco di dinosauri fichi. Mi sembra che ero riuscito a superare... Per vedere il vostro giorno di ho visto che vi siete trattati bene, vi faccio auguri, grazie mille Robby, sì. A me dispiace star portando troppi discorsi un po' troppo privati, però come ho detto pure nel video della domenica con Sakurina, purtroppo più di tanto ormai non riesco a fare, però cerco di editarlo comunque in un certo modo, spero vi piaccia questo tipo. Quindi questo è Jurassic Park. Eh, ripeto, questo su Game Gear, che io avevo il Game Gear e eh, non ci giocavo solo a casa in verità perché ovviamente le batterie finivano in, uh, in 5 secondi <ride> e quindi me lo tenevo a casa uh che succede qua? eh c'è il raptor qua eh, eh hai parlato per i film di Mario? per nulla sinceramente io non lo so ancora dovete tra l'altro Sonic 2 ma appena esce su Netflix sinceramente boh il film di Mario non me ne frega proprio niente non me ne può fregare di meno del film di Mario Live Bar Mario Mazza sti raptor oh. E poi è pure un peccato perché tu uccidi degli animali riportati in vita da Jurassic Park che poi c'è c'è un altro modo non c'è un altro modo per sistemare la situazione Guarda avanti raptor oh. Questo era un bel gioco ma appena mi ammazzano Guarda, guarda, guarda che bei colori 
anche la musichetta figa ma dovrebbe arrivare eppure guarda guarda, guarda che cazzo la prossima vita mi sa che è l'ultima come stanno pure i brachiosauri guarda, guarda, guarda bel, bel dettaglio cioè, eh? guarda il figo sto brachiosauro non, non ho mai capito ma da dove va perché quello che sta su è la eh, che cos'è un, un pene che cos'è oppure una nervatura del... questa era era quei giochi che si giocava su quella specie di computer e stavo su floppy no no questa è su game gear oh, che floppy Sdrogo sesso, ma sei un giovanotto! Sei un giovanotto, sdrogo sesso! Ecco, sono morto, quindi... Ciao! Vabbè, cambiamo il gioco, questo per far vedere, c'era anche Jurassic Park. A me, io grande fan di Jurassic Park, da ragazzino, ovviamente. E non mi potevo, non potevo farmi sfuggire questo. Poi, altri giochi, ovviamente, della, della Disney. Il Lion King, il Re Leone, era difficilissimo pure questo. Mi è piaciuto, poi... Sentire la tua moglie dire i tuoi difetti è stato interessante, sono gli stessi che mi dice sempre mia ragazza, mi mancano eh, e ne mancano qualche, anche qualcun altro. Ma Ciaro è stata anche, è anche tra, trattenuta, eh? Sakurina, che ne dici? Questo invece era Lion King, raga, perché io veramente quando uscito il Lion King, stavo il Re Leone, stavo da elementari, no? E il gioco del Re Leone per forza, raga, cioè era per forza, ma è stato anche questo un trauma. Questo bel gioco di base, ma arrivato al punto tipo a parte che si parte con Simba arrivato al punto delle delle cose come si chiamano delle gazzelle mi sembra ero riuscito ad arrivare oppure quello degli ippopotami pure era difficilissimo non so mai riuscito a superare il livello questo è un bellissimo gioco io ripeto tutti questi giochi poi ce l'ho ce l'ho originali quindi non, va anche bene giocarli così secondo me non è neanche reato assolutamente ho tutti, ho le prove video anche Sakurina lo sai lo sa pure Sakurina e beh, avevi un anno quando ho uscito sto gioco, capito? Vai animato, ripeto questo c'è cioè, eh, Game Gear e console a 16 bit eh? no a 16 bit, magari 16 bit a 8 bit, portatile cioè per quello che riesce a fare pure troppo però vabbè, mo è inutile mentre sa giocare troppo a Re Leone perché però bel gioco, quindi sempre per la raccolta delle, dei giochi Disney. Sacucian, che sta a fare? Sta a fognare, curì. E poi sono quelli di, della cosa, di Paperino. Grande fan di, top, di Paperino. Eh, Sacurì? Eh, Paperino, un altro tacco. Della 93. 93. C'avevi due anni, sdrogo sesso. Però no, sempre questo era dalla sega. Eh, C'era viene anche in voi questo. Questo però mi sembra della sega. Questo non è possibile, c'è un altro, perché questo è fatto proprio dalla sega. È fatto con una sega. Vedete, si può anche open world, eh? Si può scegliere. The Vulcano. Will light the way, the jewel made with of fire will light the way. Change to Volcano One. Sempre ben fatti, però, vedi? Poi, ovviamente, tutti i personaggi, tutti i cattivi a caso, ovviamente. Come, come, come si apre questo coso? Oh. Apri, apri, apri questo coso, se può aprire. Oh, a calci, se via. Hai visto? Una live diversa al solito. L'altra settimana pure l'abbiamo fatta. Oggi, però, un po' presto, eh. Eh, Sakuri, che ne pensi? Che ne pensi? Questo era uno dei giochi di Paperino, senza starci troppo. Eh, Sakuri. E poi c'era pure quest'altro, Deep Death Triple Trouble, come se... Io pensavo che il Commodore 64 doveva avere il cassetto con il programma tubo per i giochi tornati. No, io per fortuna con, con Nintendo ho iniziato. Questo 91 pure. Era prima. Lucky Dime. Ah, bisogna andare a prendere... Sì, è parte diretto questo, mi amo, ricordavo. C'è qualcosa nei colori dei giochi del Game Gear, nelle forme, nel, nel, nella, nel modo di interagire con i nemici, a parte sono la pippa incredibile, che c'è qualcosa di mistico, cioè non lo so, c'è... c'è qualcosa... 
Soprattutto poi lo vedremo in uh, quello di Topolino, nel gioco di Topolino. A parte che sono difficilissimi ovviamente. Però non lo so, mi, una, 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 una soddisfazione... Mamma mia che pippa. Ciao Fabri. Voglio accedere perché non lo so, c'è qualcosa che mi soddisfa a livello proprio di sensoriale. Dove sta cosa? Non l'ho scaricato, ammazza. Eh, coso. Topolino, vabbè, c'è cioè no, da un'altra parte. Poi c'è, vabbè, Ka Columns, Batman, così. Andiamo a vedere. Taz era un po' una sfiga della cosa. E stava putta in putter. Questo è un altro gioco comprato a caso. No, ho avuto un regalo di... di... Eh, ciao Crystal di... Di Golf, Sakurina, lo sai? Sakura. Andiamo a vedere il Mega Drive. Perché, prete, che è successo? Io vedo, giocavo al Game Gear, ma volevo il Mega Drive. Assolutamente volevo il Mega Drive. E quindi, finalmente, nel 1996, però sono riuscito a far comprare, ok? No, questo è tutto dentro. E questi sono i giochi che effettivamente avevo sul Mega Drive. Non ci dovrebbero essere grandi aggiunte. E poi ne vediamo uno per uno, perché c'è sta tutto dietro la storia. Capito Sakuri? Finalmente sono comprato il Mega Drive. E eh, il primo gioco che ho preso, che ho trovato, in verità, è Sonic Knuckles. Sonic Knuckles. E Sonic 2 anche Sonic 1 non ce l'avevo Il 3 non lo sono riuscito a trovare in verità eh, il Sonic 3D è stato uno dei miei preferiti Vabbè Sonic 1 ovviamente ci sta eh, Ciao Birmetta Sparkster Ma li vediamo tutti Però partiamo da Dragon Ball Z Buyu Den. Questa c'è una storia molto interessante dietro per quanto mi riguarda Perché io Già leggevo Dragon Ball, era uscito in Italia Dragon Ball, questo l'ho comprato nel 96, mi sa, quando sta per finire Dragon Ball anche in Italia. Ma no, nel 95 è finito Dragon Ball, quindi ho comprato proprio nel 95. E io, ero and io stavo al Circeo in vacanza, andavo sempre al Circeo in vacanza. E praticamente una volta sono andato a, a Sabaudia e per qualche motivo strano, uh, in un negozio di videogiochi di, di Sabaudia, c'era questa copia giapponese ovviamente perché c'era solo giapponese di, di questo gioco di Dragon Ball e io sono impazzito costava tipo 120.000 lire e chiesi a miei di comprarlo me lo presero me lo comprarono e prete lo dai a casa però non era compatibile col Mega Drive eh, originale lo, europeo quindi mi mesi pure a piangere un ragazzino di 14 anni che si mette a piangere tanti anni ce l'avevo e tornammo il giorno dopo e fa ma certo no io stavo andavo al circeo in vacanza perciò stavo a Sabaudia quindi mi si appiange il giorno dopo tornammo dal negozio di giocattoli quello ci fece guarda perché non puoi sapere perché ci vuole l'adattatore ci compravamo pure l'adattatore finalmente mi si è giocato questo gioco di Dragon Ball per Mega Drive che sin da subito era già era già datato in verità cioè a me già non mi non piace a parte che non arrivava fino alla saga di Majin Buu e già i, la saga di Majin Buu c'era nel, nel manga già era arrivata la saga di Majin Buu praticamente in Italia o era già addirittura finito non mi ricordo neanche più però oh, era il gioco di Dragon Ball quindi mi, mi accontentai Beh, proviamo a prendere che prendiamo per provare cioè Vegeta vedete già vi dice contro chi sta ah, tu, tu abiti vicino a Sabaudia a frappè, si sì. prendiamo. Si sì, sarà frappè prima la prima parola di Sagurina. Prendiamo Sell. Prendiamo Sell. Questo è un gioco in verità terribile. Non è... è difficilissimo da controllare. Poi, ovviamente, il giapponese non lo sapevo. Quindi, non c'è completamente a caso. Molto bello il libretto di istruzioni. Sarà la tira? Beh, certo. Oh, ciao, Crista. Ah, sarà benvenuto. Già, ti ho salutato. Sarà benvenuto a Vigi Giappone. Sì. Mazza Cell direttamente co contro, contro Trunks. E per imparare le mosse, pure è difficilissimo. Poi si, si divide la, la grafica. Già, insomma, a me faceva un po' pena, devo dire la verità. Poi capire come. Vedete, si divideva lo schermo in due per, perché si poteva volare. Poi vedi, sì, con Laura, io non mi ricordo come si fa la camera mia. Io poi, smanettando a caso, avevo imparato a fare pure la, la Genki Dama. Cioè, avevo imparato. Guarda, guarda sto cazzo di Trunks. Oh, mi sta best, bestando proprio. Mi sta. 
e capito Sakuri? Era, era molto difficile però cioè raga era la forza della disperazione perché questo cioè io ancora non c'avevo la playstation cioè amico, gli amici miei mi facevano vedere ah, sarà anche a dire la verità così esatto gli amici miei mi facevano vedere so, i giochi della playstation con l'altra mezza ciofeca di eh, come era gli ultimate battle 22 eh, sai non sono diventati di apertura si sì, ci ho fatto un video anni fa a riguardo quando ancora non andava di moda a pensare che questo è il gioco di Dragon Ball grande grande acquisto per me anche se in verità mi faceva un po' schifo questo dietro invece questo è un regalo ora con tutto il rispetto io ringrazio l'amica mia che mi regalò per il compleanno questo Eternal Champions che è un picchiaduro della della, della, della Sega però a me non mi è mai piaciuto eh, è sinceramente il character design di questo gioco non mi è mai piaciuto è una specie di Mortal Kombat fatto in, 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 in interno a Sega i personaggi secondo me purtroppo non hanno assolutamente carisma io ci ho provato eh, varie volte a giocare cioè ho cioè, veramente dei, dei design uh, Mortal Kombat un po' del discount ecco Xavier con questo coso Midnight uh, Lansen eh, che in teoria la grafica è anche bella però vediamo Blade eh, beh sì, la grafica è cambiata sì come, come nei film però questo gioco non c'entra la grafica ragazzi perché era allora, un conto è ok le limitazioni però verrà qua la grafica è anche bella eh se lo vai a rivedere eh, è anche una bella grafica però eh, a me non piaceva proprio il design e il modello di, di combattimento poi in verità questo gioco c'ha anche delle, delle fatality terrificanti eh? se uno va a vedere poi, questo gioco c'è una storia interessante dietro e ha delle fatality tipo super cruente e, ed è ben voluto dalla, dalla comunità eh quello della moda è stato fare la balza su PS1 su YouTube c'è cioè, quella colonna sonora che ogni volta mi fa venire cosa <ride> sì è bello però è fatto al Fury è figo oh sono riuscito a fare una mossa questo quindi è adesso parliamo di anni e gioventù ti ricordi i programmi non certo mai dire Banzai certo certo eh, no però mai dire Banzai avevano annunciato il, re il remake ultimamente se non sbaglio non so se poi è andato in porto da di Amazon Amazon aveva non c'era per me comunque Eternal Champions a me non ha mai fatto impazzire ma quello l'avevo fatto impazzire chi ha seguito la puntata prima lo sa questo Primal Rage che è un gioco che avevo visto eh, non mi ricordo dove avevo giocato tipo fuori Roma con i dinosauri io ero fan dei dinosauri mi piacevano i picchiaduro i dinosauri che si menavano ciao ammasso del presepe finalmente è il periodo tuo e... Lo compro, lo trovai sia, ribadisco, l'avevo comprato sia su Game Boy sia su Mega Drive, l'ho trovato su Mega Drive. Questo gioco a me piaceva tantissimo, ma anche questa in verità è una mezza ciofeca. Su Mega Drive merita meglio di più perché rispetto a Game, Game Boy la grafia è molto meglio, ci sono tutti i personaggi. Eh, ma anche questo non ho mai capito come funzionano le mosse. Però ci ho giocato fino allo sfinimento. Eh no, questo cioè, pure è un gioco molto interessante a livello di, di storia nel senso di come è stato fatto perché questo sono tutti i dinosauri sono animati in, uh, in plastilina sono tutti in stop motion cioè sono tutti fa sono fatti come proprio old school proprio eh, modelli in plastilina in uh, no, come si chiama in uh, in, uh, in non in cera come si chiama non mi viene la parola che veniva animato ogni, ogni frame di animazione è animato singolarmente e se non sbaglio c'è anche uno studio di produzione molto famoso ad Hollywood dietro che ha animato ogni singolo dinosauro e non, non pongo in uh, non, mi viene, non mi viene la parola ormai l'italiano veramente me lo so scordato però in Creta forse sì in, Cre in Creta forse sì Creta ci può stare eh, come i film di Tim Burton come tutti i film in stop motion in generale come i primi di, è anche ispirato no, ai primi film con i dinosauri in generale no? o i primi i primi kaiju ciao Grivizzi oggi la, la puntata è giustamente molto di nicchia oggi a 100 non ci arriviamo anche per l'orario però Ciro il figlio di Target è stato un programma televisivo comico mi dico Ciro il figlio di Target 
non c'è trovo, lo conosci Girolamo? Certo, lo, lo conoscono tutti, raga, Girolamo. Ne penso che è stato bravo a gestire la sua immagine, a diventare un'icona in Giappone per tanti anni. Comunque questo è Primal Rage. Ora tra l'altro, me passiamo un po' di cucchione. Argilla, finalmente, grazie, Sdrogo. Samurai Showdown. Mitico. Samurai Showdown, Samurai Spirits all'estero, cioè all'estero in Giappone in verità. E... Non lo so, mi sa che lui non, segna, non fa più delle cose che insegna italiano, ma lui c'è la sua rivista dove esce normalmente in copertina, è famosa sta cosa. Forse la prima fa in giro oggi, va. Samurai Showdown, un grande classico della <coughs> SNK per Neo Geo, questa edizione Mega Drive. Girolamo Panzetta, ragazzi, come fate a non conoscere Girolamo Panzetta? È il più grande italiano, famoso italiano in, in Giappone, che dagli anni 80, no forse 90, più che 80, rappresenta l'Italia, eh, lui pro, programmi televisivi, ristoranti, c'ha cioè di tutto, ragazzi. È veramente il più famoso italiano in Giappone da sempre e dà un po' l'immagine del, 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 del donnaiolo sta sempre l'immagine del donnaiolo di quello che va con, a cercare donne pure se è sposato quindi insomma ci dà anche un po' l'immagine un po' negativa da questo punto di vista è un'icona di stile anche addirittura è esempio di Big in Japan proprio Sakuchan Mm, non attira quest'oggi eh. poi vari sonico eh, finiamo un attimo la storia del oggi facciamo torniamo a fare facciamo una chiacchierata ah, mamma mia avete visto il casino che c'è sul, sul mio letto devo ancora mettere a posto l'SNK esiste ancora ma è stata comprata mille volte adesso non ho ben capito se è stata comprata da un, uno degli emirati arabi oppure no, se, come, come funziona, comunque eh, è passata di mano, 3.000 volte, di mano in mano, uh, in questi anni. Giro Panzetta, un conduttore televisivo, attore italiano, si fa di tutto, raga, Giro Lomo, è... Eh, eh Sakuchan! Eh? 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 <ride> eh, mi dico Giro Lomo. Giro Lomo è uno dei, dei pochi, secondo me, anche stranieri, che è riuscito a non passare mai di moda qua in Giappone perché molto spesso magari la gente fa un botto fa il botto qua in Giappone è famosa per un po' poi sparisce completamente invece Girolamo è riuscito negli anni a, a mantenersi famoso capito Sakuri? Eh? eh? esatto esatto Sakuri è molto bravo è stato poi non so bene la sua storia di come continua. Eh? È brava, brava. Sì, sì, certo, quello che tu dici, Crivizzi, è coso. È Matsuko Deluxe. Matsuko Deluxe è, ammazza, è una delle più famose celebrità de, del Giappone in generale. È... Matsuko Deluxe è imbattibile assolutamente famosissima è, 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 è oltre eh sì c'è stato l'incontro con Platinet qualche anno fa grazie mille Fox Dai per l'abbonamento ragazzi ricordate se dovete rinnovare l'abbonamento nel momento giusto e... che ci aspettiamo da Babbo Natale ma vediamo abbiamo un po' di cosa Faceva Platinet faceva varie cose. Varie, varie. Vediamo un attimo. No, se, se, se non mi strikano per copyright. Vediamo che c'è nei pochi canali che ho sul. Sulla... Roland lo conosco, ci ho fatto un video. Eh? Sono andato alla sua mostra. Eh, sperando di non ricevere uno strike. Lo diamo al volo un attimo. Che c'è in tv adesso? Fa qualche drama. Kamen Rider c'è sta ancora che va la grande. Questo che cos'è? Ah, è, è, è Digimon! Stanno a fare Digimon, mitici Digimon. Togliamo subito, se no mi straicano. 
un altro questo ah, <ride> le pubblicità questo potrebbe essere interessante le pubblicità vede per eh, la calvizie lo spray per la calvizie new moon 5.500 e me coglioni 40 euro e questo ti fa ti fa ti fa ricreare ah, 2.750 yen uh, 20 euro dove fanno eh se volete contro la calvizie giapponese chiamate e ti ricresce i capelli a me piacciono Crystal come cantanti Shinaringo Mondo Grosso come gruppo non è una cantante ma un gruppo poi come Kimura Kaera e... la moglie sembra contenta sì zapping de... televisivo pure qua vendita eh vedete a quest'ora ci sta la vendita di questa che cos'è eh, New York Usai quindi è il coso è... tipo i sali da bagno perché però non cusuri io quindi una cosa tipo uno sciam uno... no, no, vediamo come si usa un una specie di sale da bagno però curativo chissà come funziona eh, che ne dice sapete lo zapping e se sta tutto quello che c'è sta dentro il natorio tutte queste cose eh, che, che, tipo, che, va, che ti, 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 ti cura i, i brufoli i problemi della pelle ti fa riprendere eh, il male alle spalle no? il, mal, il mal di spalle i reumatismi, cioè questo è il tocca sana, e te, ti metti questo dentro la, eh, la, il bagno, hai svoltato, ti ripidi tutto, raga. Eh, bel gruppo, bel capello che c'ha la signora. Ciao, Leon Sprite, eh, un frappè in omaggio, Royal Gel, ti regalano pure la, la, la pappa reale, raga. Oh, ti regalano pure la pappa reale, tre set. Eh, quella è la terza cosa ci stanno i, i, i sali da bagno tipo, tipo sali da bagno ci sta il royal jelly e c'è sta un'altra cosa incredibile eh, sì sì 13.200 ovviamente costa 13.200 yen te lo fanno a 7 mesi ma qua vanna marchi non gli ha insegnato niente a questi raga questi ancora stanno a fare e te le vendite così a Sapuri via qua via qua Sapuri Vanna Marchi non gli ha insegnato niente ah oh, vedete questo qua è il set da 3 più il te regalano pure la, la pappa reale al 30% e meno me coglioni che altro c'è sta qua ah qua bel Prete Capri, magari qua si parla di wrestling. Che c'è sta? Oh, roba antica qua. Questo sta. Le prove per. Vedete? Antinfiammabile. Anti Gioco delle tre bottiglie, sì. Che sta a fare questo? Oh. Sta, sta, sta dipingendo col. Che sta succedendo qua? Ciao Alberto, è un'opera d'arte, è un'opera d'arte, Nifugo, sì, ormai non so più neanche l'italiano base, però. era un'opera d'arte questa, visto, è una HK qua, qua si parla di news, varie, non è molto interessante, qua sempre vendono queste porcate a Ogiru, sto, sto succo de verde de, de roba che ti dovrebbe far bene, non è te verde questo, eh? Sacro fuoco dell'arte, questa è una specie di super botanical drink, è scritto anche in, in inglese. È una mezza, una mezza schifezza, ragazzi. Una mezza... Mi credo che ho appena finito di vedere una live di un altro, di un altro live, di chi? Un cada giapponese. Sì, si sì, ha questo... Oh, lei c'ha proprio... Oh, si sì, deve... Pure qua, ti... per chi c'ha la vescica debole... Ti, ti fa ripiare, vedi che c'è un attimo la vescica di Borussia, le prendi questo, ma questo è perché cioè, tutte le, le, scimmie, le macchie della pelle, oh, non so così vecchio, date oh, incontinenza, macchie della pelle, oh, damo se una giornata, non c'ho, non c'ho stetà ancora, su, porca miseria, porca miseria, 
la carne adesso chiù chiù con un butanico adesso ci fa vedere i maiali si parla di maiali adesso sicuramente poi questo è il classico momento in cui si fa il giro questi programmi che fanno pubblicità questi programmi per le televendite fanno il giro e prima ti parlano di una cosa e poi improvvisamente ti dicono tutt'altro ti vendono tutt'altro sì questo è l'orario dei vecchi che guardano la tv Kamen Rider però non possiamo far vedere troppo se no Maria, Maria Mezzo Strike secondo me questo è rischioso Kamen Rider ci sono tre canali se uno non paga cioè questo è il, il coso della sì normale semplice della NHK se non prendi il oh Nintendo Switch se non, se non c'hai la, il satellite se non c'hai la tv via cavolo non c'è niente eh? bazzo non so il Power Ranger, il Kamen Rider, mi è sempre piaciuto come i programmi mettono in piccola faccina quota degli ospiti. Io faccio così ormai, eh? da ormai lo, chi mi segue su, su YouTube lo sa che io quando faccio interviste faccio così. No, la curina vuole il telecomando. Mazza che grafica è merda! <ride> Nintendo Switch. Il sai che ho Koku qualcosa ero. Eh, Sakuri, non puoi prendere. Ah, questo è che era finito Digimon. Ah, vedi, pure loro parlano dei loro problemi della, di calvizie mortaccia di voi giapponese. Ancora sta a far vedere tutto quello che c'è, faccele come si usano, porca miseria. Queste cose salite a bagno, non è interessante, sono tre cazzate ovviamente in tv. Ecco, un'altra cosa, vedete, viva la gioventù, viva la gioventù. Questi suoi quadri, le news, ma se è palla di un giapponese, che qua è per maiale. Oh, bello, eh. Ma c'è cucciolo, ma soda. Si mangia sempre in Giappone. Ma taglia la sta cazzo di costata pure te, no? Poi sempre stesse assaggio non ho oddio quante bottiglie la cosa più buona della vita proprio se mangiare una, una, una bracciola di maiale che te sei mangiato a sacuri fanno sempre sti casini oddio che bontà mamma mia questa bracciola mortacci tua quanta è buona la più buona bracciola del mondo guarda lo fanno sempre no lo faccio anche io ogni tanto per prendere in giro fanno <ride> Così che no, tipo gelatina, lo fanno muovere con le bacchette per far uscire vabbè, mille gradi, sì, ti è, ma mamma mia, è tutta una grande marchetta ragazzi, è tutta un'enorme marchetta la tv giapponese, è un'enorme marchetta enorme, infinita, e prossimo è cos'è, mochi, eh, circo no yona o mochi, mochi come la... Silk, che è la cosa come la seta, buoni come una seta, sempre una marchetta, raga. Braciola di maiale, guaglio. Sì. Queste sono tutte marchette. Il problema della TV giapponese è che è tutta un'enorme marchetta. Questi fanno le marchette e basta. Tu te vedi la pubblicità te vedi la TV giapponese e ti stanno facendo il lavaggio del cervello per andare a comprare sta roba. Però bella la produzione dei moci, assolutamente. Questo prima o poi sarebbe da fare un bel video a proposito di... Non solo la tv, sì, è tutta una marchetta infinita. Sarebbe da fare un video completo sulla produzione dei moci prima o poi. Ci avevo un mezzo video io. Eh... Sì, sì, però questo fa vedere come fanno i moci, però poi te fanno la marchetta al programma, eh, al prodotto, e stanno sempre a mangiare, e stanno sempre in giro, eh, nei negozi a fare pubblicità è sempre buonissimo non c'è mai una volta che uno dice insomma il programma più brutto che ho visto ultimamente era Domino che praticamente faceva o era Pizza Hut non ricordo perché avevo preso tipo i pizzaioli migliori del Giappone di pizza italiana e gli avevano gli facevano provare le pizze nuove di, di Pizza Hut o di Domino non ricordo e questi dovevano fare la recensione e questi veramente erano chiaramente vendutissimi che assaggiavano e facevano mica era male questa, niente male sta, 
sta, sta roba, buona pizza questa. Benvenuto Dave. Eh, un giorno ho trovato una faringe in una, una scatola di moci. <ride> ho trovato una faringe. <ride> poi c'è Vanna Marchi, sì. E poi abbiamo sti moci, mo saranno moci normali, capito? Chinau. Grazie mille Prince per l'abbonamento per gli otto mesi di fila. Sempre a man- guarda, guarda, sempre, guarda che reazione. Oddio che buono, cazzo, mamma mia. Mamma mia, sempre così oh. Ma uno ci può credere quando tutte le volte ti mangi una cosa così, sacurì, sembra tutto buono. E... Eh, cioè, e eh dai, su. Vediamo dove, dove arriva questo. Facciamo la reaction alla TV giapponese. Potrebbe essere un nuovo... Un nuovo format. Get! E vai, ha vinto, giustamente, la marchettona. E come fai? La prossima è cosa? Kamaboko. Kamaboko che è la solita tortina di, pel, di, po- di pesce che vediamo sempre qua in giro a Sendai Gnomici no Kamaboko, il miglior Kamaboko del Giappone anche qua fanno solo in Giappone eh, buona maggiore, nuovo format senza dovesse congelare un grano vabbè però quello è il format che va meglio ma secondo me non è mai così buono cioè fanno sempre queste reaction poi scommetti che adesso fa la stessa cosa il Kamaboko Ve l'ho fatto vedere un sacco di, di video, l'abbiamo, l'ho, fatto, l'ho mangiato varie volte. E prende sì, sta specie di... È, è come il surimi, e prende sta pappa di pesce che si trasforma in una specie di tortino solido. E mo che sta a fare questo questo, questo cosa? Comunque ammazza, lui, c'ha, lui, è, mo, lui c'ha, fa delle espressioni veramente, ma veramente naturali, devo dire la verità, eh. Eh, quelli che stanno abbastanza sapete come qualcuno ha fatto notare perché è così in Giappone c'è sempre ogni programma giapponese è una marchetta il 90% dei programmi giapponesi c'è qualcuno in studio che vede queste marchette che viene inquadrato a turno dentro il cerchietto che sta là loro guardano sta marchetta e dopo commentano oppure in studio mangiano i prodotti e fanno pure loro che buono quanto è buono guarda no? Mm, questo questo secondo me non, 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 ha, non, me, non, gli è, non, non ha avuto la reazione però esagerata eh? secondo me non gli piace manco per il cazzo ma ha dovuto, ha dovuto inventarsi qualcosa che, che gli è, non, non, non mi è sei donna scusa Crystal non volevo non volevo non volevo eh, però guarda, guarda la produzione però almeno è interessante e fa vedere come si prepara scusa Crystal avevo pensato forse a Crystal il cigno eh, secondo me ah dice allora scusa scusa eh vabbè ma eh Giovanni che muore dai ok oh sono tre e la madonna i sampolo vedete tutti i sampolo di camaboco capito sakuri ti piace il camaboco eh, qua l'ha scelto lui da portare secondo me questo non gli è piaciuto tanto eh? ma non, non, non c'ho la 1491 yen sto cama a poco e eh, la madonna 10 euro quant'è? 12 euro 13 euro ciao curi ti piace il cama a poco a te eh? ciao curi ma non mi piace esatto lo, odia, lo odiano proprio <ride> sì. le pubblicità giapponesi tempo erano più carine le pubblicità giapponesi eh, ma sono buone ma magari ma fino a un certo punto sono buone però c'è sempre la delusione dietro l'angolo poi una volta che pubblicizzano qualcosa ci sta la fila è infinita c'è la fila infinita quindi c'è, la gente ci va funziona tantissimo come... ah questo lo bisogna farlo ma per uno short lo faccio ragazzi per un YouTube Shorts questo me lo, me lo compro, assolutamente lo faccio, del dinosauro di cioccolato Sakuri, va fatto assolutamente il dinosauro di cioccolato Sakuri, bello questo Super Sentai, coattissimo, coattissimo, eh, Toys for Us, sì ci sta, voglia ci sta, coattissimo questo Super Sentai esagerato, mamma mia, Ah, questo è il McDonald's, pure devo fare una puntata prima o poi sul McDonald's giapponese fatta bene. Eh, con Spinacione Elena gli offre il McDonald's. Sarebbe da, da farlo assolutamente. Magari con, 
gli hamburger quando ci stanno hamburger particolari che in verità in questo periodo ci stanno e poi dobbiamo a spinaccio a Elena andare al Mac e fare la puntata del Mac eccolo Kamen Rider Kamen Rider che va una, va una, va una bomba Kamen Rider e vorrei fare più vuoi fare un zapping Sakuri? Ah, questo è One Piece a quest'ora fanno One Piece togliamo subito che se no Maria lo strike terribile Ah, qua è Sendai! Qua l'abbiamo fatto vedere tante volte in, in live, uh, Iroa Yoko, cioè, vi ricordate? Il, uh, il coso, il pozzo, l'abbiamo fatto un sacco di volte, da un po' che non lo facciamo, però ora ci torniamo. Eh, Shakuri? Shakuron? Sì, no, la PS4, non, non, per ora non mi interessa comprare la PS5. Eh. Un po'. Sì, 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 quello che sta tutto là, l'abbiamo fatto vedere varie volte. Ah, perché lui sa il boss di Hiro Yoko, cioè, eh? eh? Sì, 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 Rigi Cho. Eh, è il mezzo boss della zona. De, de, ancora sta a vendere questa. Facce di come si usa. Vanna Marchi non ti ha insegnato niente. Mannaggia, Vanna Marchi. Vanschi ci sta. No, a me guarda, la nuova serie di God of War non mi interessa. Ho provato a comprare quello del, il primo della, del reboot, ma non, non mi ha proprio preso. Che c'è Sakuri? No, non mi interessa proprio. No, non è, ormai gli open world a me poi tra l'altro ente fanno schifo, ho deciso che mi fanno proprio schifo direttamente. No. Non si parla ancora di questo che magna. Eh? Shakuchan! Shakuchan! Basta, mi ha rotto le palle questo. Che ha portato? Che ha portato? Motte ma è rimasto chi va? Che ha portato? Vediamo un po'. Questo ninja. Oh, bello, bello questo. Miso base, Kyoto fu miso base, vedete? Fitzden no karami miso. Karamiso. Direi che Vanna forse... Ah, in Giappone Vanna avrebbe fatto i numeri proprio. Vediamo come fa. Oh ma! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Sì! Ah! Saiko! Addirittura. <coughs> Shirko no yona, Yuki no yona, Moshi, Umai gu, uh, guai ni. Miso ga che c'era scritto. Mamma mia che buona! Eh, sicuramente è buona, eh? Ah, perché lui ha preso pe tutti i pezzi che è andato a comprare. Vedete, lui è andato a prendere la carne, è andato a prendere il kamaboko è andato a prendere quell'altra cosa che mi ricordo che è andato a comprare e ci ha fatto la, la zuppa perfetta uh, è questa la cosa eh? è questo capito? era per fare la zuppa perfetta a me ci piace una cifra a me ci è una, la cosa che mi piace di più tutta una, una marchetta raga. tutta una marchetta tutta una super marchetta capito Sakuri? è tutta una marchetta la pubblicità giapponese la televisione giapponese Sakuri è eh, questa in realtà è questa purtroppo eh sì ma c'è una zuppa ci sta ovvio ma dipende dal tipo di zuppa ma eh? che ne dici Sakuri? il mochi ancora un po' puoi mangiare ah lui ci ha fatto vedere un ramen che faceva star male pensate a Tokyo ma era densissimo ah sarà il coso sarà non che era Tenkai Pin probabilmente Tenkai Pin che è super denso io l'ho assaggiato e mi ha fatto schifo sinceramente ma veramente quel gioco ho sponsorizzato prima della Switch che gli animali che sì, il, il più potente l'animale più, più forte del regno animale era praticamente eh, rito coordinato quindi va bene in tutto ecco la sagurina Mamma mia, che, che marchette che fanno. Sakurina mi piacciono i telecomandi, Sakurina. Ma c'è Kamen Rider, poi possiamo fare altre. Vedete, non, non, cioè One Piece, non si può far vedere One Piece. Qua ancora parla di Roy Yoko, c'è cioè questo, il capo di Roy Yoko. Cioè. Sakuri, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, Sakuri. Non è che ha fatto la cacca. Non è che ha fatto la cacca, Sakuri. 
guarda fissa in casa, Sakura è già abituata ormai eh Sakura è abituata a, a vivi in Giappone eh, insegnare il romano ma no cerchiamo di insegnare dell'italiano e basta poi in caso qualche parolina di, di romano ci sta vedremo un po' perché qua sta cambiando focus ogni 5 secondi non c'era autofocus off ho detto togli l'autofocus uh, qualche parolina coatta magari si niente cambia focus cambia luce ogni 5 secondi vabbè ah, che c'è che c'è sacro qualche parolina coatta eh sì uh, tra l'altro mo stavo a fare il video di natale ha uh, pure così gli ho quadrati si era il mini famicom era Pensi Roma e Vici sono trasferito da Roma da Milano, ma Roma ha tanti problemi, poi ultimamente da quando ho lanciato mi sa che è ancora più problematica, ci deve la, ci deve la macchina assolutamente, sta tante belle cose da fare, è una bellissima città, poi vuoi dire, pure Milano allo stesso modo c'ha, c'ha tanti problemi, bestemmierai per il traffico e per i, e per i parcheggi, senza, senza ombra di dubbio, bestemmierai per i parcheggi e per il traffico, assolutamente. Tra l'altro adesso in Italia è l'1.39, a Saguri, eh? Che ne dici? Eh, I parcheggi io peggio a Milano, dici? Vabbè, pure a Roma è veramente un bordello, è veramente un bordello. Però mo vedrai, è tanto bello, se mangia bene, eh, il Conello Sanders è pronto, sì, a spiegarsi le mani, è prontissimo. Eh, Saguri? Eh, non credo che comprerò il pollo fritto ho ordinato la torta di Natale per Ciaru eh, il 24 lo andiamo a ritirare eh, un garage a Tokyo ma in generale costano i, i, se uno non ha il, 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 il posto macchina nella casa privato lo devi affittare per forza e eh, ti costa eh. immagino a Tokyo ci siano dei prezzi allucinanti ma in generale mangiare tipico romano ma ormai io non so uh, tan, qua, che, 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 che ristoranti sono ancora aperti o no vai da Piccolo Mondo 2001 a, a San Paolo a me era un, era un posto che piaceva molto poi in generale evita tutti i posti troppo in centro cioè vicino ai ovviamente tutte le turisterie per l'amor di Dio e saguri, pure, pure occhiali voi saguri, è troppo e in generale poi voglio dire sono tanti ristoranti che io ormai non conosco più eh, se comprare un garage la gente che apre un mutuo eh, beh, probabilmente sì eh, come situazione per il covid costi extranazionali eh, il covid raga continua come in tutto il mondo ormai eh. a me è arrivata il coupon per la quarta vaccinazione non so ancora se la farò no, ma che scemo ho lasciato aperto la cosa con, con De Longhi a 19 gradi So, probabilmente mi arriverà quest'anno una questo mese mi arriverà una una bolletta della luce probabilmente da 200 euro perché c'è sto cazzo di delonghi che probabilmente ci sta mangiando la vita eh. no così eh? ma vai un attimo a giocare con lo squaletto eh ciao curi vai a giocare con i pazienti eh vai devi mangiare e eh, questo è la mia compagna mi importa padre mia, eh, mi hanno regalato per il compleanno whisky giapponese coincidenze eh vuoi sta qua eh che whisky è rip devo faccio una pazza con l'altra dose però mi sono preso influenza ah vabbè però vabbè perché sei, sei contro il corona non contro l'influenza ma no mi devo tagliare pure eh mi devo tagliare pure i capelli la quarta dose io non lo so, forse sì, forse me la faccio, forse no, mi sono rotto il cazzo di questa situazione ancora lì. In ufficio da me se la sono preso io un po' tutti il corona. Io ancora no. Però vedi, ormai è tranquilla. Io quando vado all'estero devo fare, adesso ho richiesto perché devo andare per lavoro a Dubai, ho, ho richiesto la... Eh, il... Non so le parole, non mi vengono le parole. Il certificato di vaccinazione per l'estero. Eh, mi 
arriverà in teoria breve, ma non ai capelli. E, e dovrò andare a Dubai una settimana, in teoria, per lavoro, quindi non credo riuscirà a fare nulla. Forse ci esce fuori un video, un Vivi Dubai. O forse potrei diventare un, uh, uno che fa dropship pure io, mi vedete, mi compro gli spazi pubblicitari su Sesso, Droga e Pastorizia e faccio vedere con tutte quelle, quelle pubblicità ridicole eh, Elon Musk a 40 anni aveva già 8 miliardi di dollari eh, Brezov si è fatto da solo puoi farlo anche tu col dropship vieni a vivere a Dubai come me <ride> te l'ho fatto ste pubblicità del cazzo pure io vieni dice Sakuri vivi Dubai mi c'è un episodio che non ho mai pubblicato di vivi Dubai quando sono andato faccio il canale marketing a Dubai esatto faccio, faccio vedere che c'ho la villa che c'ho la casa che c'ho il macchinone che vado a mangiare tutti i giorni con i sceicchi eh? abbiamo eh? Man, eh, business canale di business di investimenti mamma mia mamma mia eh, eccolo là come si chiama quello Mattia Ruta che tutte le volte escono fuori le marchette su, su sesso, droga e pastorizia, una tristezza incredibile, mo. mamma mia, terribile. Sabrina Coyote, sì. Eh, obbligatorio, portato, no, no, ma non è obbligatorio il, il, il vaccino in generale, però è consigliatissimo. Soprattutto una moneta nazionale, se vai a 30, in che senso? Io non so niente di, io so soltanto a livello di... di, di svalutazioni così io so che c'è una grossa eh, inflazione ultimamente qua in Giappone e che rispetto all'euro al, eh, al, eh, al dollaro lo viene adesso non vale assolutamente un cazzo questo è il più grande è il più grande problema è molto debole lo, lo yen adesso veramente molto debole vado a Dubai per lavoro sì a fine gennaio vivi Emirati eh, eh, Arabi Uniti Ah, a testaccio da Piccolo Mondo, magari, oh. ma ci sei andato te poi da Piccolo Mondo, Manuel? Eh, no, no, io, io ho ancora pochi, po, poche migliaia di euro sul conto italiano, che mi sono rimasti da quando sono venuto, e io ah, su Amazon compro in euro. Eh, in, su Amazon compro in euro e non costa un cazzo niente, tutti, tutte le cose prende in euro. Finché ho i soldi sul conto italiano, che sono pochi migliaia di euro, però ora conviene eh, perché che mi metto a fare i yen se, se posso guardare a me mi piace pure il concetto che compro la roba in Giappone e ci guadagno e ci, ci risparmio non ci guadagno oi oh, bella psico bentornate però non se beccamo da un bel po' eh, lavoro in un'azienda giapponese si occupa di varie cose ma non voglio entrare troppo nei dettagli comunque ragazzi siamo 119 di questi 119 37 non sono follower del canale basta un piccolo click 5 mesi di secondo e siete in Giappone so che oggi siamo a casa ma di solito io sto ancora in pigiama ma di solito facciamo le IRL in giro per il Giappone non fate timidi e se avete Amazon Prime vi devo cantare una canzone ma lo so scordato infatti sono stati due abbonamenti e non ho cantato la canzone ma ora vi canto una canzone più lunga eh, benvenuto Toshinori e punto scalativo YouTube andate a scrivere YouTube subito punto scalativo YouTube oltre 800 video sul Giappone dal Giappone Primo, uno dei primi, magari non il primo a fare video sul Giappone, dal Giappone su YouTube, c'è un archivio di 800 video che potete vedere che parla di tutti, interviste, approfondimenti culturali, eventi, cibo senza mangiare. Mi raccomando, andate a scrivere subito su YouTube, Merlan, perché se no perdete una grande occasione nella vostra, nella, nella vostra vita di andare a vedere video in Giappone. Eh, sono youtuber Riccardo Sei che ha fatto video in Dubai ma ne sono tanti vari video in Dubai Dubai va de moda mo, in teoria benvenuto a MMO le prime cose sono state nel 2018 dopo che mi avevano dedicato alla stampa l'antica stampa io ero docente di, di prestampa figo ammazza mamma è bello il piccolo mondo eh? bella atmosfera mi si mangia molto, molto bene vi dirà un telecomando in testa Sequina esatto, esatto ammazza 122 siamo diventati a stora oh mica Mario mica Mario mi ero fatto a fare delle vendite pure io eh, io a Dubai ci sono stato quando sono, ho finito l'anno di studio nel 2010-11 ho preso, dovevo andare con un mio zio che dice io cioè, vediamoci a Dubai che lui ogni tanto lavorava a Dubai e poi, prima che torni in Italia ti fai 
quattro giorni a Dubai, tre giorni a Dubai, non mi ricordo quanti erano, quanti erano e ci facciamo un giro per te faccio vedere un po' a Dubai. E io ho fatto so, ho detto vabbè, tanto devo fare scalo con la Emirates. E solo che lui mi ha dato buca. <ride> lui mi ha dato buca. E io mi sono ritrovato per tre giorni a Dubai da solo. A, a settembre, che a Dubai a settembre fa caldo come il peggior agosto della vostra vita praticamente. E non sapevo che fa. Mi sono girato un po' di tutto. Sono andato a vedere il Burj Khalifa, sono andato a vedere con la forma di vela sono andato sulle isole se non sbaglio ho fatto il giro tondo più che altro su, 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 sulle isole a forma di, di palma c'era tipo la, la monorotaia che girava sono andato a girare un po' qua e là e... però ho mandato sta buca <ride> terribile sto zio se beccava a Dubai buca terribile a Dubai e... a quel tempo Dubai era già bella sviluppata c'era cioè già il Burj Khalifa ma Molta zona era proprio deserto completo. Io certo mi sono ritrovato pure nel deserto, pure, non nel deserto, però in queste zone che c'erano sti palazzoni enormi senza il nulla, proprio senza nulla. Non, non c'era nulla a fianco a, a sti palazzoni, se non altri palazzoni con la metro di Dubai che non era proprio metro, pure quella era una no, tutte monorotaie. Sei arrivato a 25 Mazza psico, io come ora va a Shinji, ma è bagaiero psico, sotto re. Eh, troppo caldo per farsi il bagno, non lo so perché al fino al mare non ci sono andato, non, eh, non ci ho neanche pensato al mare quando sono andato a Dubai, anche perché ragazzi se non stai dentro a, 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 a settembre, era settembre, se non, stai, io, se, se non stai dentro ai centri commerciali muori, cioè faceva un caldo, io mi ricordo che come un cretino per risparmiare sono andato tipo dalla fermata più vicina fino al palazzo a forma di vela, a piedi, e stavo per morire. E l'unica cosa che mi ha salvato sono state le, eh, le fer la fermata dell'autobus che era chiusa con l'aria condizionata dentro. Eh, no, ma che vado a fare una settimana a Dubai, mica mi trasferisco la Madonna. No, no, no. E anche mi ci trasferirei a Dubai, sinceramente. Io ricordo questo caldo terribile che ho rischiato la morte perché scemo io, ovviamente, potevo via un taxi, però ho eh, appena cioè, tutto sta cosa e tornavo dal Giappone. Tutto per lusso, grattacieli, super così, cioè, è tutto finto nel senso. È sempre hanno creato questo posto, mo crea, creeranno che è il, il serpentone, creeranno, no? il corviale di Dubai, de dove, dove fanno? Sto palazzo di 10 km lunghissimo. Marco del futuro, lo dovresti sapere se stai nel futuro, però è sempre un discorso un po'... che vuol dire di fa fa è facile trovare una donna in Giappone? È un po' una domanda... cioè... dipende da te. Eh, ci sta che faccia caldo, eh, ma pure il deserto, eh. The line, sì. Dipende da te Marco, dipende da te, eh, dipende da, da, come, di come, da come ti comporti. Ma perché non sto usando il wifi in tutto questo? Davvero ah, per canto poi ci ho giri illimitati, che non ne frega. Oh, vabbè, vabbè, deserto con i cammelli, sì. Vi ho raccontato anche quando invece sono stato in, in, in Marocco. E, e, e mi è venuta lo squarausso nel deserto eh, per quanto riguarda assurda Dubai i frattorieri li troveranno i macerie ne immaginando come l'opera più grande dell'umanità può darsi, guarda, da 3.000 anni beh, il Burj Khalifa fa, fa impressione se rimangono, perché nel deserto rimarranno forse veramente si mangia tutto il cemento armato immagino verrà eroso da corroso, eroso da, dalla sabbia, dai venti del deserto perché un conto sono le piramidi che sono blocchi di cimento spessi come, come non si sa che un conto è il cemento armato che secondo me dopo un tot di centinaia di anni nel deserto non so quanto, quanto regge eh, in Arabia Saudita The Line eh, non lo sapremo mai se da 3.000 anni ci saranno i, cosi, i robot dinosauri come, come in coso come si chiama il, il, il gioco da Sony e vabbè ragazzi siamo arrivati a un'ora questa era la, la Ivetta un po' così da casa e... 
prima di andare a dormire prossimi appuntamenti innanzitutto andate a iscrivervi su youtube lo so che non vi siete iscritti per stare un per cazzo da ieri perché youtube eh, è più importante per me punto esclamativo youtube andate a iscrivervi su youtube e... uscirà il video di natale sabato adesso lo devo editare Sakuri quella è pericolosa aspettate che Sakuri ha fatto una cosa è pericolosa questa cosa Sakuri non va bene ha preso un filo Sakurina sta a giocare con tutto eh, ha trovato un filo di una cosa che si è sfilata se si mette a giocare col filo è pericolosa Sakuri eh, ci vediamo la prossima live venerdì esce prima del video c'è sta la live la live di Natale facciamo venerdì la faccio o forse la faccio il 24 no ma facciamola facciamo venerdì dai poi non credo di fare la live a Natale perché è un bordello anche se converrebbe non so. comunque ci vediamo venerdì notte come sempre italiano venerdì italiano notte e... prossimo video sabato andate a scrivere su YouTube tutti i giorni su Instagram <ride> Eh, eh, brava no, dillo pure tu brava andata per questa curina e... riuscirò a fare il mio viaggio di a Tokyo secondo me sì ormai ce la fai tranquillamente agosto è un po' caldino umido ma dipende da se volete vedere se riesci a venire uh, a cosa riuscirò a venire da, durante aprile eh, molto, molto, molto piacevole aprile maggio così eh, parla da solo infatti dice ma che cazzo sta di questo <ride> come sempre avete già pure tutto scrivete con dire ti piace commentate e a frappè andate a scrivere su instagram ma ci stanno tante belle cose e esco pure i shorts su youtube vabbè macello raga macello per rimanere a galla cosa non si deve fare per rimanere a galla sacuri quanto uno deve, deve mettere a fare cose per rimanere a galla ciao ciao grazie a tutti Buonanotte, buone botte. Grazie a moderatori per aver moderato. Grazie a abbonati per aver abbonato. Grazie a followatori per aver followato. Ciao ciao.